Uh, eh, these are some uh, general information about the fungi of this phylum, uh, like the name of Chytridia mycota come from the Greek word, uh, it's called Chytridion, which means a little pot, little pot. And uh, the little pot uh, is de described as uh, the structure containing unreleased spores in older classification. Older classification a little pot bonte at a structure ke bujano hoche, jekane hoche, unreleased spores thakbe. Eglo hoche, uh, one ek age describe kora hoche lo. E fanjai guluke. But ekon hoche eguluke uh, at a common term me bola hoi, uh, nam hoche chytrids. The fungi of this phylum are generally termed as chytrids. The chytrids are now regularly classed as fungi. The chytrids are the most primitive of the fungi and are mostly saprobic. कंडिसन फेभर कर मान पानी एरा बस सएल तब मोस्टलि एक्टिक there are approximately 1000 chytrid species in 127 genera distributed among five orders tahole ei phylum e hocche pasta order thakbe 127 genera thakbe ebong total described species er shongkha hocche 1000 acha these are identifying characteristics for the fungi of this phylum ताले ए कैरेक्टरिस्टिक्स गुलो ए फीचर्स गुलो होच्छे शादरोनो तो आइडेंटिफाइंग मने खूबी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिस्क्राइबिंग दिस फंजाइ। फर्स्ट वन वेरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इस इट्स जूस पोर्स जूस पोर्स प्रोड्यूस्ड ऑफ दिस फंजाइ प्रोड्यूस्ड बाय दिस फंजाइ। that have a single posterior flagellum single posterior flagellum जोस्पोर तो इरी करवे जोस्पोर एर बोशिष्ट टा की होबे एक्टा सिंगल मने एक्टा posterior flagellum थागवे जोस्पोर एर शाथे posterior मने पेछोने दिके एक्टा flagellum थागवे and can be recognized as chytrids by this एटर जोन में मुलो तो chytrid ही शेबे एदेर के recognize करे जाए एवं ये जो स्पोर्ट्स गुलो आरेख तो बोझ इस्तो होते हैं इरा होते हैं मोटाइल एक जगह थे के आरेख जगह चला चल करते पड़े ये फ्लाजेलर कारण ही मूल्य तो होते हैं ये जो स्पोर्ट्स गुलो मोटाइल होए ओनली फ्लाजेलेटेड मेंबर्स ऑफ़ द किंगडम फंजाई फंजाई अम्म जे चैप्टर किंगडम जे फाइलम जेनरल लिटिल पट मतलब 
এবং তাদের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার হচ্ছে আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার হচ্ছে এদের যে থ্যালাস তৈরি হয় এদের যে থ্যালাস প্লুরাল হচ্ছে থ্যালাই এবং সিঙ্গুলার হচ্ছে থ্যালাস দুটো ওয়ার্ডের मीनिंग কিন্তু একই জাস্ট একটা সিঙ্গুলার আর একটা হচ্ছে প্লুরাল থ্যালাই আর সিনোসাইটিক সিনোসাইটিক আমরা জানি এটা সিনোসাইটিক मींस অ্যাসেপ্টেড অ্যাসেপ্ট হ্যাঁ মানে সেল টু সেল এদের কোনো क्षेत्र ট্রু মাইসিলিয়াম তৈরি করতে পারে না তাহলে এদের মাইসিলিয়াম বলতে থেলাসটা বলতে আসলে কি থাকে থেলাসটা হচ্ছে এরা রাউন্ড শেপড হুম রাউন্ড শেপ অথবা স্লাইটলি ইলংগেটেড শেপ থেলাস তৈরি করে ঠিক আছে এটা আমরা পরবর্তীতে পিকচারে দেখব দেখলে তোমাদের আর একটু ক্লিয়ার হবে যে আসলে এদের থেলাসটা কেমন হয় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1000 ডেসক্রাইব স্পেসিস উই অলরেডি ডিসকাসড দিস এন্ড very important example and available fungi of this phylum is syncytrium endobioticum syncytrium endobioticum causes potato wart disease ei fungi ta hocche ei phylum theke khub beshi available ebong amader kache porichito thik ache tahole ei fungi ta somporke amra ektu details porbo acha এখন আমরা একটু আগে পড়লাম যে এদের যে স্পেশাল টাইপ অফ জুস পোর এবং ফ্লাজেলা থাকে হ্যাঁ ফ্লাজেলা থাকে এবং ফ্লাজেলার কারণে মূলত এরা হচ্ছে মোটাইল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাচল করতে পারে তাহলে আমরা এখানে পড়ে নেই যে ফ্লাজেলাটা কি আসলে তোমাদের পরীক্ষায় কিংবা প্র্যাকটিক্যালে ভাইবা বলো এগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে ফ্লাজেলা আর স্ল্যান্ডার স্ট্রাকচার এক্সটেন্ডিং ফ্রম সেল অ্যান্ড সারওয়ান্ডেড বাই সেল মেম্ব্রেন তার মানে হচ্ছে কোন সেল থেকে কোন ধরনের এক্সটেন্ডেড এক্সটেন্ডেড কোন স্ট্রাকচার যেটার চারপাশে সেল মেম্ব্রেন থাকবে ঠিক আছে এখানে হচ্ছে তিনটা পিকচার দেওয়া আছে এবং তিনটা পিকচার মূলত এগুলো হচ্ছে জুস পোর্স জুস পোর্স গুলো কেমন টাইপের হতে পারে ফার্স্ট স্ট্রাকচারে দেখো জুস পরে একটা সেল থেকে একটা সেল থেকে একটা এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র হ্যাঁ মানে পিছনের দিকে পোস্টেরিয়র ফ্লাজেলাম পোস্টেরিয়র ফ্লাজেলাম তাহলে এই ধরনের যদি ফ্লাজেলা থাকে তোমাদের মেবি এটা পড়ানোর কথা স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে হ্যাঁ তাহলে তো এগুলো হচ্ছে জানো তোমরা তাহলে এত ডিটেলস না বলে হ্যাঁ তাহলে পোস্টেরিয়র সিঙ্গেল ফ্লাজেলাম থাকলে এটা হচ্ছে আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার ফর কাইটোডিও মাইকোটা দেন হচ্ছে এন্টেরিয়র ফ্লাজেলাম থাকবে কিন্তু এটাকে কিন্তু আমরা যখন একদম প্লেন স্ট্রাকচার থাকবে এটাকে আমরা হুই প্লাস বলছি এবং যখন এরকম কাটা কাটা থাকবে তখন এটাকে টিনসেল বলছি এবং এই ধরনের জুস পর হচ্ছে আর আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার ফর হাইফো কাইট্রোডিওমাইকোটা ঠিক আছে হাইফো কাইট্রোডিওমাইকোটা তোমাদের মনে আছে কি না আমরা এইনস ওয়ার্ডের ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু পড়েছিলাম আচ্ছা আরেক ধরনের জুস পর আছে দুই ধরনের ফ্লাজেলামি থাকবে টিনসেলও থাকবে হুই প্লাসও থাকবে এবং এটা হচ্ছে আর আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার ফর উ মাইকোটা এদেরকে বলা হয় বাই ফ্লাজেলেট এখন চলে আসে আমরা ফাইলামের ক্ষেত্রে ফাইলাম কাইটোডিয়াম মাইকোটা আর ডিভাইডেড ইন্টু টু ক্লাসেস ফার্স্ট ওন হচ্ছে কাইটোডিয়ামাই সেটিস অ্যান্ড মনো ব্লেফারি ডোমাইসিটিস মনো ব্লেফারি ডোমাইসিটিস দুই ধরনের ক্লাস থাকে তবে এটা হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট ওয়ান আমরা এটাই মূলত বেশি ডিসকাস করবো কাইটোডিওমাইসিটিস দ্যার আর থ্রি ওয়ার্ডার্স ইন দিস ক্লাস কাইটোডিয়ালিস দেন হচ্ছে স্পাইজেলোমাইসেটালিস রাইজো ফাইডালিস আচ্ছা এখন হচ্ছে ক্লাস কাইটোডিওমাইসিটিস 
ক্লাস গাইটোডোমাইসিটিস এর যে ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার গুলো সেগুলো হতে পারে আমরা অলরেডি জেনেছি যে জুস স্পোর্স জুস স্পোর্স কি হবে বিয়ারিং এ সিঙ্গেল পোস্টেরিয়রলি ডিরেক্টেড ফ্লাজেলাম দা গাইটোডোমাইসিটিস অফেন রেফারড টু অ্যাজ গাইটোডস ল্যাক ট্রু মাইসেলিয়াম প্রোডিউস রাইজোড লাইক স্ট্রাকচার ইনস্টিট ইন সাম ফাঞ্জাই এখানে ট্রু মাইসেলিয়াম তৈরি হবে না তবে এদের কিছু কিছু স্পিসিস এর ক্ষেত্রে কিছু কিছু ফাঞ্জাই এরা হচ্ছে इरेगुलर शेफ चारे जिया বলা হয়েছে কি এরা হচ্ছে হোস্টেলের ভিতরেই বসবাস করে এবং যখন তারা পরিণত বয়সে হয় মানে ম্যাচিউর হয় তখন টোটাল থ্যালাসটা টোটাল থ্যালাসটা ট্রান্সফর্ম হয়ে যায় এবং ট্রান্সফর্ম হয়ে কি হয় রিপ্রোডাকটিভ অর্গানে পরিণত হয় টোটাল থ্যালাস ইজ ট্রান্সফর্ম ইন্টু রিপ্রোডাকটিভ অর্গান হয় স্পোরে রেস্টিং স্পোর তৈরি হয় অথবা স্পোরান জিয়া তৈরি হয় স্পোরান জিয়ার ভিতরে থাকে কি জুস স্পোর্স ঠিক আছে তাহলে রিপ্রোডাকটিভ অর্গানে তৈরি হয় দ্যাটস ওয়াই দিস ফানজাই আর কল হলো কার্পিক অ্যান্ডোপ্যারাসাইটস তোমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে হলো কার্পিক অ্যান্ডোপ্যারাসাইটস দিস ইজ অ্যানাদার আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার ফর দিস ফানজাই হলো কার্পিক অ্যান্ডোপ্যারাসাইট হলো কার্পিক মানে হচ্ছে টোটাল থ্যালাসটাই রিপ্রোডাকটিভ অর্গানে পরিণত হবে ঠিক আছে হলো কার্পিক মানে কি এর যে থ্যালাস থাকবে সবটাই সবটাই তোমার পরবর্তীতে রিপ্রোডাকটিভ অর্গানে পরিণত হবে এবং যেহেতু হোস্টের ভিতরে থাকে তাই এদেরকে বলা হয় অ্যান্ডোপ্যারাসাইট আর হলো কার্পিকের যে বিপরীত অপোজিট ওয়ার্ড সেটাকে বলা হয় ইউ কার্পিক ই ইউ কার্পিক ইউ কার্পিক ঠিক আছে আর ইউ কার্পিক এগুলো কি জানো নাকি তোমরা তোমাদের ক্লাসে পড়ানো হয়েছে এই এই স্ট্রাকচার গুলো আচ্ছা ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে হলো কার্পিক আর হচ্ছে ইউ কার্পিক এটা হচ্ছে থ্যালাস টাইপ অথবা ফানজাই টাইপ বলতে পারো ফানজাই টাইপ বলতে পারো হলো কার্পিক কোন গুলো যে ফানজাই গুলোর টোটাল স্ট্রাকচারটাই রিপ্রোডাকটিভ অর্গানে পরিণত হবে সেদেরকে তাদেরকে বলা হয় হলো কার্পিক আর ইউ কার্পিকের ক্ষেত্রে কি হয় তাদের যে থ্যালাস থাকবে অথবা ভেজিটেটিভ স্ট্রাকচার থাকবে সেই ভেজিটেটিভ স্ট্রাকচারের একটা নির্দিষ্ট অংশ সবটা না কিন্তু হ্যাঁ একটা নির্দিষ্ট অংশ রিপ্রোডাকটিভ অর্গান তৈরি করবে ঠিক আছে বাকিটা কিন্তু ভেজিটেটিভ স্ট্রাকচারেই থেকে যাবে সেগুলোকে বলা হয় ইউ কার্পিক ফানজাই আর এগুলো হচ্ছে হলো কার্পিক হলো কার্পিক বলার কারণ টোটাল অংশটাই রিপ্রোডাকটিভ অর্গানে পরিণত হবে পানি মানে ওয়াটার লাভিং ফানজাই এরা ঠিক আছে সয়েলে থাকলেও সয়েলের যে অংশটাতে ময়েশ্চার বেশি থাকে অথবা পানি থাকে ফিল্ম অফ ওয়াটার থাকে সেই অংশটাতে এরা হচ্ছে বসবাস করে এবং অ্যাবান্ডেন ময়েশ্চার ফেভার্স দ্য লোকাল স্প্রেড অফ দ্য প্যাথোজেন ময়েশ্চার বেশি থাকলে এদের হচ্ছে স্প্রেডটাও ডিসপারশনটাও বেশি হয় সারভাইভ ইন দ্য সয়েল অ্যাজ রেস্টিং স্পোর্স সয়েলে থাকলে এরা হচ্ছে রেস্টিং স্পোর স্পোর হিসেবে সারভাইভ করতে পারে অর ইন হোস্ট প্ল্যান্টস অ্যাজ এ স্পেরিক্যাল অর ইরেগুলারলি শেফড থ্যালাস এবং হোস্টের ভিতরে এরা হচ্ছে স্পেরিক্যাল অথবা ইরেগুলারলি স্টেফড থ্যালাস আকারে থাকে রেস্টিং স্পোর্স জার্মিনেট টু প্রডিউস জুস স্পোর্স 
রেস্টিং স্পোর জার্মিনেট করে এরা জুস পোর তৈরি করে ইনফেক্ট প্ল্যান্ট স্পেয়ার্স এই জুস পোর পরবর্তীতে কি বাইরে থেকে বাকি প্লাসতে ইনফেক্ট প্ল্যান্ট সেলস এন্ড আইদার প্রডিউস থ্যালাই डायरेक्टली এন্ড কজ দ্য টিপিক্যাল ইনফেকশন অর ফার্স্ট প্রডিউস জুস পোরেনজিয়াম তাহলে এই রেস্টিং স্পোর থেকে যে জুস পোর হবে সেটা থেকে প্ল্যান্ট সেল কে তারা হচ্ছে ইনফেক্ট করবে অথবা মানে ইনফেকশন করবে অথবা জুস পোরেনজিয়া তৈরি করবে জুস পোরেনজিয়া প্রডিউস সেকেন্ডারি জুস পোরস এন্ড কজ দ্য টিপিক্যাল ইনফেকশন যদি তারা জুস পোরেনজিয়া তৈরি করে তাহলে এই জুস পোরেনজিয়া থেকে পরবর্তীতে আবার জুস পোরস তৈরি হয় এবং এই জুস পোর পরবর্তীতে প্ল্যান্টে ইনফেকশন করে এখন আসো যে ইম্পর্টেন্ট জেনেরা অফ দিস ফাইলাম देयर আর থ্রি ইম্পর্টেন্ট জেনেরা অলপিডিয়াম সিনকাইট্রিয়াম এন্ড হচ্ছে ফাইসোডারমা অলপিডিয়াম এটা কি করে এটা ইম্পর্টেন্সটা কি দিস ফাঙ্গাস ইনফেক্টস ইনফেক্টস দা রুটস অফ দি প্ল্যান্ট প্ল্যান্টের রুটে এরা হচ্ছে মূলত ইনফেকশন করে ফর एग्जांपल অলপিডিয়াম ব্রাসিসি প্যারাসাই প্যারাসিটাইজ প্যারাসাইটিক ইন রুটস অফ ক্যাবেজ ক্যাবেজের রুটে এরা হচ্ছে ইনফেকশন করে অলপিডিয়াম ব্রাসিসি এবং এই ফাঞ্জাইটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফিজন হচ্ছে দিস ফাঞ্জাই ক্যান ট্রান্সমিট প্ল্যান্ট ভাইরাসেস এরা হচ্ছে প্ল্যান্টের বিভিন্ন ভাইরাস গুলোকে ট্রান্সমিট করতে পারে দেন আসো সিনকাইট্রিয়াম সিনকাইট্রিয়াম এটা ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ হচ্ছে দিস ফাঞ্জাই কজেস দিস ফাঞ্জাই কজ ব্ল্যাক ওয়ার্ট অফ পটেটো ফর এক্সাম্পল সিনকাইট্রাম অ্যান্টোবায়োটিকাম কজিং পটেটো ওয়ার্ট ডিজিজ ফাইসোডারমা ফাইসোডারমা মেডিস কজিং ব্রাউন স্পট অফ কর্ন অ্যান্ড ফাইসোডারমা আলফালফা কজিং ক্রাউন ওয়ার্ট অফ আলফালফা ক্রাউন ওয়ার্ট ডিজিজ তাহলে দিজ আর সাম ইম্পর্টেন্ট ডিজিজেস কজ বাই ডিফারেন্ট ফাঞ্জাই অফ দিস ফাইলাম Infected plant cells are not usually killed. Instead, in disease caused by syncytrium and physoderma alfalfa cells in infected tissues are stimulated to divide and enlarge excessively. What is it? When the infection is found, what is it? When the infection is found, what is it? The host of the cell is stimulated by stimulation. Stimulated by the cell division is found in the cell division, and the cell is found in the cell division. তাহলে বলছি ইনফেকশনের পরবর্তীতে কি হবে আসলে হোস্টের ভিতরে চেঞ্জটা কি হবে হোস্ট সেল আকারে বড় হয়ে যাবে অথবা এদের সংখ্যা বেড়ে যাবে সেল ডিভিশনের মাত্রা বেড়ে যাওয়াতে এদের সংখ্যা বেড়ে যাবে তাহলে এটাই হচ্ছে আসলে ডিজিজটা ঠিক আছে ডিজিজটা কি হোস্ট সেলটা আকারে বড় হবে এবং তারা হচ্ছে সেল ডিভিশনের সংখ্যা বেড়ে যে সেলের সংখ্যাও ওই যা ইনফেকশনের জায়গাতে সেলের সংখ্যাও বেড়ে যাবে অলপিডিয়াম ক্যান অলসো ট্রান্সমিট ভাইরাসেস ফ্রম দ্য হোস্ট হোস্ট থেকে তারা ভাইরাস ট্রান্সমিট করতে পারে অলপিডিয়াম ইজ এ ভেক্টর অফ অ্যাটলিস্ট সিক্স প্ল্যান্ট ভাইরাসেস ইনক্লুডিং টোবাকো নিয়েক্রোসিস ভাইরাস অ্যান্ড ল্যাটুস বিগ ভেইন ভাইরাস তাহলে ছয় ধরনের ভাইরাস এটা ট্রান্সমিট করতে পারে সেগুলোর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট দুইটা হচ্ছে টোবাকো নেক্রোসিস ভাইরাস আর হচ্ছে ল্যাটুস বিগ ভেইন ভাইরাস এগুলো হচ্ছে তিনটা জেনেরা পড়লাম তিনটা জেনেরার স্ট্রাকচার বোঝানো হয়েছে হ্যাঁ অলপিডিয়াম এই দেখো অলপিডিয়াম অলপিডিয়ামের যদি হোস্টের ভিতরে স্ট্রাকচার তারা হোস্টে ঢুকার পরে কি ধরনের স্ট্রাকচার তৈরি করে এই যেগুলো হচ্ছে তারা আফটার ইনফেকশন অব দি হোস্ট সেল এ ধরনের স্ট্রাকচার তৈরি করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে হোস্টের ভিতরে তারা রেস্টিং স্পোর তৈরি করেছে এবং এটার ভিতরে থাকে এই ধরনের জুস স্পোর ফাইসোডারমার ক্ষেত্রে দেখো ফাইসোডারমার ক্ষেত্রে দেখো এরা কিন্তু এদের যে স্ট্রাকচার এরা এরকম স্ট্রাকচার তৈরি না করে এরা হচ্ছে কিছু রাইজয়েড লাইক স্ট্রাকচার তৈরি করে আমরা বলেছিলাম যে কিছু কিছু স্পেসিস হচ্ছে ইরেগুলার শেপ কিছু রাইজয়েড লাইক স্ট্রাকচার তৈরি করে এরা হচ্ছে ফাইসোডারমা দেন হচ্ছে সিনকাইট্রিয়াম সিনকাইট্রিয়াম এরা হচ্ছে এই যে এই ধরনের থ্যালাস তৈরি করে হোস্ট সেলের ভিতরে হোস্ট সেলের ভিতরে এই ধরনের থ্যালাস তৈরি করে রাউন্ড শেপ থ্যালাস তৈরি করে ঠিক আছে এবং এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে স্পোরানজিয়াম এটা হচ্ছে সোরাস সোরাস বলে মূলত সোরাসের ভিতর একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচটা স্পোরানজিয়াম 
স্পোরাঞ্জিয়াম একত্রে মিলিত হয়ে এক ধরনের স্ট্রাকচার তৈরি করে এটাকে বলা হয় সোরাস সোরাস এবং এটা প্রত্যেকটির ভিতরে এই ধরনের জোসপোর থাকে এগুলো আমরা আরো ডিটেইলস করব পরবর্তী স্লাইডগুলোতে বলা হচ্ছে ডিজিজ সিম্পটমস ব্ল্যাক ওয়ার্ট অফ পার্টিকুলার ক্ষেত্রে এরকম হয় ক্রাউন ওয়ার্ট অফ আলফা ফা এগুলো আমাদের কান্ট্রিতে বেশি ই না পরিচিত না ব্রাউন স্পট অফ ক্রাউন ব্রাউন স্পট অফ কর্ন আচ্ছা এখন আসি আমাদের কাইট্রোডা মাইকোটার যে প্রথম ক্লাস ছিল কাইট্রোডা মাইসিটিস সেটার যে প্রথম অর্ডার কাইট্রোডিয়ালিস কাইট্রোডিয়ালিস এর আইডেন্টিফাইং কিছু ক্যারেক্টার দিস অর্ডার ইজ ডিফাইন্ড অন দা বেসিস অফ জুস ফর আল্ট্রা স্ট্রাকচার জুস ফর আল্ট্রা স্ট্রাকচার এর উপর ভিত্তি করেই মূলত হচ্ছে এটাকে আলাদা করা হয়েছে থ্যালাস মনোসেন্ট্রিক অর পলিসেন্ট্রিক ठीक है টোটাল থ্যালাইটাই হচ্ছে রিপ্রোডাকটিভ স্পোরঞ্জিয়াতে পরিণত হবে আবার বলছি মনোসেন্ট্রিক মনোসেন্ট্রিকটা কি যখন টোটাল থ্যালাই থেকে যে রিপ্রোডাকটিভ অর্গান তৈরি হবে শুধুমাত্র একটা স্পোরঞ্জিয়াম তৈরি হবে আর পলিসেন্ট্রিক হচ্ছে টোটাল থ্যালাই থেকে একাধিক স্পোরঞ্জিয়া তৈরি হবে পলিসেন্ট্রিক হচ্ছে মাল্টিপল স্পোরঞ্জিয়া তৈরি হবে The sporangia from monocentric and polycentric fungi also differ in sizes and shapes. That is why the actor sporangia is a size shape, and the other one is a polycentric fungi. That means monocentric and polycentric fungi are the same as the other one. Monocentric and polycentric fungi are the same as the other one. Juspor has a single whiplash flagellum. এটা আমরা জানি রাইবোসোমস অ্যাগ্রিগেটেড নিয়ার দা নিউক্লিয়াস এই যে দেখো এটা যদি নিউক্লিয়াস হয় এবং রাইবোসোমস হবে কাছাকাছি স্ট্রাকচারে মানে এগুলো হচ্ছে আলট্রা স্ট্রাকচার এই ধরনের একটা স্ট্রাকচার বর্ণনা করা যায় সাম অফ দ্য বেটার নন জেনেরা আর কাইট্রোডিয়াম কাইট্রিওমাইসিস ক্লাইডো কাইট্রিয়াম এন্ড সিং কাইট্রিয়াম সিং কাইট্রিয়াম এন্ডোবায়োটিকাম কজেস দ্য ডিজিজ নন ব্ল্যাক ওয়ার্ড অফ পটেটো এটা হচ্ছে সিস্টেমিক পজিশন সিস্টেমিক পজিশন অফ সিংকাইট্রিয়াম এন্ডোবায়োটিকাম তাহলে কিংডম ফাঞ্জাই ফাইলাম হচ্ছে কাইট্রিডিওমাইকোটা ক্লাস হচ্ছে কাইট্রিডিওমাইসিটিস অর্ডার কাইট্রিডিয়ালিস ফ্যামিলি সিংকাইট্রিয়েসি এখানে কিন্তু ভুল আছে হ্যাঁ সিংকাইট্রিয়েসি এ সি এটা এস হবে না হ্যাঁ তোমরা খেয়াল রেখো কেটে দিতে আছে নোট দিব সময় আমি এটা কারেকশন করে দেবো সমস্যা নেই জেনাস সিংকাইট্রিয়াম স্পেসিস হচ্ছে সিংকাইট্রিয়াম এন্ডোবায়োটিকাম তাহলে দেখো আমরা কিন্তু জেনারেল নমেন ক্লেচারে পড়েছিলাম ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে মনে আছে কিনা তোমাদের ফাইলামের শেষে কি হবে মাইকোটা হম ক্লাসের শেষে মাইসিটিস এবং অর্ডারের শেষে এগুলো তোমরা জানো হ্যাঁ ডিয়ালিস ফ্যামিলি হচ্ছে শেষে হবে কি ইএসি এবং জেনাস স্পেসিস হবে যেটা যে জেনাস এবং স্পেসিস হম এগুলো হচ্ছে পরে রাখতে হবে তোমাদের এখন আসো জুস পোর আমরা জানি মেন আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার হচ্ছে কাইট্রোসের ক্ষেত্রে এরা যে জুস পোর তৈরি করে জুস পোর গুলো হচ্ছে কি হয় মোটাইল হয় এবং ওয়ান ফ্লাজিলাম সিঙ্গেল ফ্লাজিলাম থাকবে এবং কি হবে হুই প্লেস পোস্টেরিয়ার ফ্লাজিলাম থাকবে তাহলে জুস পোর যদি আমরা ডিফাইন করি কিভাবে বলা যায় चलाचल बोझा एक जगह जगह चलाचल फ्लम व्यवहार कर मोटाइल स्पोर अलसो कल्ड ए सोम स्पोर दिस स्पोर आर क्रिएटेड बम आलजी बैक्टेरिया and fungi to propagate themselves মানে এছাড়াও জুসপোর কারা তৈরি করতে পারে এলজি তো তৈরি হতে পারে কিছু ব্যাকটেরিয়া তো হতে পারে অথবা কিছু ফাঞ্জাইও হতে পারে ইনিশিয়ালি জুসপোরস এন্ড সিস্ট ইনিশিয়ালি জুসপোরস 
একদম প্রথম ধাপে প্রথম দিকে হ্যাঁ জোসফোর কি হবে অ্যানসিস্ট মানে সিস্ট তৈরি করবে উইথড্র আর লস ফ্লাজেলাম এবং সিস্ট তৈরি করার সময় কি হবে তারা হচ্ছে ফ্লাজেলাম হারাবে মানে ফ্লাজেলাম ডেস্ট্রয় হয়ে যায় তাদের ফ্লাজেলাম ডেস্ট্রয় হয়ে যায় র্যাপিডলি ফর্মে সেল ওয়াল ফ্লাজেলাম চলে গিয়ে এদের চারপাশে হচ্ছে সেল ওয়াল তৈরি হয় সিস্ট দেন জার্মিনেটস টু ফর্ম রাইজয়েডস অ্যান্ড এলার্জিস তার পরবর্তীতে কি হবে এই জুস যে সিস্ট সেটা জার্মিনেট করবে করে রাইজয়েড তৈরি হবে এবং লার্জেস মানে হচ্ছে হোস্ট ইনফেকশনের সময় মূলত হ্যাঁ হোস্ট ইনফেকশনের সময় এই সিস্ট থেকে জার্মিনেট করে তারা রাইজয়েড তৈরি করে হোস্টেলের ভিতরে তুক ঢুকবে এবং সেখানে তারা হচ্ছে গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট হবে তাদের তাহলে এক কথায় যদি বলি জুসপোরটা কি মোটাইল অ্যাসেকচুয়াল স্পোর এটাই হচ্ছে মূলত মেইন ডেফিনেশনটা মোটাইল অ্যাসেকচুয়াল স্পোর ইজ কল দ্য জুসপোর দেখো এখানে পিকচার দেওয়া আছে এই যে পিকচার এটা হচ্ছে কি স্পোরঞ্জিয়াম স্পোরঞ্জিয়াম থেকে বার্স্টিং এর পরে জোসপোর রিলিজ হচ্ছে জোসপোর রিলিজ হচ্ছে রেস্টিং স্পোর তৈরি করে এটাকে ডরমেন্ট সিচুয়েশনও বলা হয় ডরমেন্ট কন্ডিশনও বলা হয় তাহলে এই রেস্টিং স্পোরঞ্জিয়াম থেকে তারা এক ধরনের জোসপোর তৈরি করে যদি ফেভারেবল কন্ডিশন পায় হুইচ ফার্মস ডিউরিং আনফেভারেবল কন্ডিশন আমরা বললাম এটা উইন্টার সিজন আনফেভারেবল কন্ডিশন বলতে সাধারণত এদের এদের জন্য উইন্টার সিজন বলা হয়েছে আফটার ওয়াটার শকিং তাহলে আনফেভারেবল কন্ডিশনের পরে যদি তার ওয়াটার শকিং মানে মশ্চার পায় হুম পানি পায় যেহেতু তারা ওয়াটার লাভিং পানি পায় তাহলে তারা কি হবে তারা হচ্ছে স্পোরঞ্জিয়া থেকে স্পোর রিলিজ করবে জুস স্পোর রিলিজ করবে দ্য জুস স্পোর্স আর ক্যাপেবল অফ সুইমিং ফর অ্যাবাউট টু আওয়ার্স এই জুস স্পোর গুলো পরবর্তীতে দুই ঘন্টার জন্য এরা সুইম করতে পারে আফটার কামিং ইন কন্ট্যাক্ট আইদার উইথ দ্য পটিটো আই অর স্টোলন অর ইয়াং টিউবার দে কাম টু রেস্ট অ্যান্ড উইথড্র দেয়ার ফ্লাজেলা ঠিক আছে তাহলে বলছে এই সুইমিং করার সময় কিংবা তাদের যাত্রাপথে যদি পটেটো টিউবার অথবা পটেটো আই মানে হোস্টের দেখা পায় আর কি তাহলে তারা কি করবে হোস্টের উপর কিছু কাম টু রেস্ট অ্যান্ড উইথড্র দেয়ার ফ্লাজেলা মানে হোস্টের গায়ে লেগে যাবে লেগে গিয়ে তাদের যে ফ্লাজেলা থাকে তখন তার সুইম করা তাদের প্রয়োজন নেই তার ফ্লাজেলাকে ডেস্ট্রয় করে দেয় মানে ফ্লাজেলা একদম ডিসকার্ড করে দেয় তারপরে কি করবে দ্য কন্টেন্ট অব দ্য জুসপোর জুসপোরের ভিতরে যে কন্টেন্ট থাকে কন্টেন্ট সিস্ট এন্টার্স ইন টু দ্য হোস্ট সেল তাহলে বলছি কি জুসপোরের যে মানে ফ্লাজেলা ডিসকার্ড করে তারা তো একটা সিস্ট তৈরি করে সিস্টের ভিতরে যে অংশটা থাকে ধরে এনেছি আমরা যে সেল হোস্টের যে প্রোটোপ্লাজম কিংবা অন্যান্য কন্টেন্টস থাকে সে কন্টেন্টগুলো তারা কি করবে হোস্ট সেলের ভিতরে ঢুকাবে এন্টার্স ইন টু দ্য হোস্ট সেল থ্রু দ্য ওয়াল বাই মাইনুট পোর ইন অ্যামোবাইড মুভমেন্ট অ্যামোবাইড মুভমেন্ট মানে প্রোটোপ্লাজমিক যে মুভমেন্টটা হ্যাঁ ভিতরে তারা হচ্ছে অ্যামোবাইড মুভমেন্টের মাধ্যমে কন্টেন্টস গুলো ঢুকিয়ে দিবে কিপিং দ্য সিস্ট মেমব্রেন আউটসাইড সিস্টের যে মেমব্রেনটা সিস্টের যে ওয়ালটা বাইরে থাকবে কিন্তু ভিতরে কন্টেন্টসটা হোস্টেলে ভিতরে ঢুকে যাবে দ্য প্রোটোপ্লাস অফ জুস ফোর আফটার এন্ট্রি ইন দ্য হোস্ট এপিডার্মাল সেল অ্যাবজর্ভ ফুড অ্যান্ড বিকাম স্পেরিক্যাল ইন শেপ তার মানে ভিতরে ঢুকার পরে তারা হোস্টের থেকে বিভিন্ন নিউট্রেশন নিতে থাকে এবং আকারে বড় হতে থাকে তাদের গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট হতে থাকে The infected host cell also enlarges in volume. The host cell surrounding the infected cell becomes stimulated and starts swelling. That is what the infected cell is in the form of the cell. The cell is in the form of the cell. The cell is stimulated. The cell is in the form of the cell. The cell is in the form of the cell. The cell is in the form of the cell. फर्मेशन टीमर और वार्ड लाइक स्ट्राचार ঠিক আছে আমরা যেহেতু সিঙ্কাইট্রামের রিপ্রোডাকশন করছি সেটা ডিজিজটা কি ওয়ার্ক লাইক স্ট্রাকচার ওয়ার্ক লাইক স্ট্রাকচার তৈরি করে 
অথবা টিউমার অন্যান্য ডিজিজের ক্ষেত্রে টিউমার তৈরি হতে পারে হাইপারট্রফির কারণে টিউমার তৈরি হয় আচ্ছা দা ইনফেক্টেড সেল ডাইস এন্ড রিমেইনস ইন দা মিডল অফ দা ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড দা প্যাথোজেন অ্যালং উইথ ইটস নিউক্লিয়াস এন্ড লার্জেস্ট কনসিডারেবলি ঠিক আছে তাহলে প্যাথোজেন কি বলছে প্যাথোজেনের কথা ब्राउन फेबरेबल कंडिशन तैयारी स्पोर गोर उटर and forms a vesicle towards the upper portion of the infected host cell germination er samoy tader nijeshyo structure chhere nijeshyo structure mane amra bolchilam ki double layer structure thake eta chhere tar nijeshyo structure er baire ekta structure toiri kore vesicle like structure toiri kore thik ache tar pore the total content of the summer spore is transferred डिविशन की प्रोटोप्लिकल शेष प्रत्येकियम डिविशन चले जाए प्रत्येक 
নিউক্লিয়াসের চারপাশে তার মানে প্রোটোপ্লাস্ট যে আলাদা আলাদা করে फ्लाजिलेटर रिप्रोडक्शनरेडी Summer continues. The juice spore causes infection to a new host or different region of the same host and continues the asexual cycle again. जो भी favorable condition था के, तमने summer continues था के, तो हमने तारा एक ही भावे अबार asexual cycle तय continue कर बे. During unfavorable condition, जो भी condition favorable ना था के, ताय शेखर जी के अबे they behave as gamete and undergo पिक्चर सन्धान पेल एस्टर गाए शुद्ध बिस्टल जार्मिनेट हो ट्रांसफार हो ट्रांसफार 
মানে এই এটার যে ভেসিকালটা ভেসিকালের এই কন্টেন্টসগুলো এখানে ট্রান্সফার হয়ে গেল হয়ে গেলে এটা এম টি ভেসিকালে পরিণত হলো ঠিক আছে এই কন্টেন্টস এটা এখানে আর কিছুই থাকবে না হুম তাহলে এখানে চলে যাওয়ার পরে আমরা বলছি এখানে যে নিউক্লিয়াস থাকবে এই নিউক্লিয়াসগুলো বারবার মাইটোটিক ডিভিশনের মাধ্যমে অসংখ্য নিউক্লিয়াস তৈরি করবে আমরা সংখ্যা জেনেছি ডিসক্রিপশনের ভিতরে সংখ্যা জেনেছি অসংখ্য নিউক্লিয়াস তৈরি হবে নিউক্লিয়াস তৈরি হবে এবং এটা প্রোটোপ্লাস্টও আস্তে আস্তে কি হবে সেগমেন্টেড হবে প্রোটোপ্লাস্ট আস্তে আস্তে সেগমেন্টেড হবে এই যে এটা হচ্ছে এম টি সামার স্পোর মানে এম টি ভেসিক্যাল হ্যাঁ এখানে আর কিছুই থাকবে না সবটা এখানে চলে যাচ্ছে গিয়ে এখানে নিউক্লিয়াস ডিভিশন হচ্ছে এবং প্রোটোপ্লাস্ট গুলো আস্তে আস্তে সেগমেন্টেড হচ্ছে তাহলে প্রোটোপ্লাস্ট এবং নিউক্লিয়াস আলাদা করে সেগমেন্টেশন হওয়ার পরে এই ধরনের একটা স্ট্রাকচার তৈরি হবে যেখানে চারটা এখানে আসলে চারটা স্পোরঞ্জিয়াম দেখানো হয়েছে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা স্পোরঞ্জিয়াম দেখানো হয়েছে প্রত্যেকটা স্পোরঞ্জিয়ামের ভিতরে রয়েছে এগুলো অসংখ্য নিউক্লিয়াস মালতি নিউক্লিয়েট এগুলো হচ্ছে মালতি নিউক্লিয়েট স্পোরঞ্জিয়াম তাহলে এই টোটাল স্ট্রাকচারটাকে বলা হয়েছে সোরাস টোটাল স্ট্রাকচারটাকে বলা হয়েছে সোরাস তাহলে এই সোরাস থেকে কি হবে সোরাস থেকে আস্তে আস্তে স্পোরঞ্জিয়াম মানে একটা দুইটা তিনটা চারটা এরকম স্পোরঞ্জিয়াম তৈরি হবে স্পোরঞ্জিয়াম 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 তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে স্পোরঞ্জিয়াম তৈরি হচ্ছে আর স্পোরঞ্জিয়ামের ভিতরে আমরা জানি প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াসের সাথে প্রোটোপ্লাস অ্যাড হয়ে প্রত্যেকটা এক একটা জুস পোরে পরিণত হচ্ছে জুস পোর তারপরে এরা হচ্ছে এক একটা তোমার রিলিজ হয়ে জুস পোর বের হচ্ছে বের হয়ে আবার একইভাবে যদি তারা হচ্ছে ফেভারেবল কন্ডিশন পায় অ্যাস সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন করাবে আর যদি ফেভারেবল কন্ডিশন না পায় আনফেভারেবল অর্থাৎ উইন্টার সিজনে থাকে সেই ক্ষেত্রে তার প্রত্যেকটা গ্যামেট হিসেবে কাজ করবে হুম এই যে গ্যামেট গ্যামেট আচ্ছা এই অ্যাস সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনটা তোমাদের আগামী ক্লাসে পড়া তোমার বাইরে থাকবে সেলুয়ালের বাইরে থাকবে এটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে ডিসকার্ড হয়ে যাবে ঠিক আছে নষ্ট হয়ে যাবে দেখো এখানে কিন্তু এই পর্যন্ত আসার পর যখন জামিনেশন হবে তারা কিন্তু এই অ্যান্ডোস্পোরের কারণে তার যে গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট এটার কারণেই হচ্ছে নষ্ট হয়ে যাবে ওটার পরবর্তীতে জামিনেশনে যাবে না আচ্ছা এটা আবার আবার আর একটু ডিসক্রাইব করে দিচ্ছি যেন আর একটু সহজ হয় তোমাদের জন্য তাহলে জোসপোর কি হবে জোসপোর এভাবে অ্যাটাচ হবে হোস্টেলের সাথে হোস্টেলের সাথে অ্যাটাচ হবে সৃষ্টি পরিণত হবে মানে ফ্লাজেলা হচ্ছে ডিসকার্ড হয়ে যাবে তার পরবর্তীতে কি করবে জুস পরের ভিতরে যে কন্টেন্টস হোস্টেলের ভিতরে চলে যাবে হোস্টেলের ভিতরে যাওয়ার পরে এরা ডাবল লেয়ার স্ট্রাকচার তৈরি করবে অ্যান্ডোস্পোর তৈরি করবে এবং অ্যান্ডোস্পোর তৈরি করবে এই অ্যান্ডোস্পোর মূলত হচ্ছে এই অ্যান্ডোস্পোরটাই হচ্ছে অ্যাক্টিভ স্পোর যেটা কিনা পরবর্তীতে জার্মিনেশনে যাবে ঠিক আছে এই অ্যান্ডোস্পোরটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় সামার স্পোর ম্যাচিওর সামার স্পোর ম্যাচিওর সামার স্পোর আচ্ছা পরবর্তীতে কি হবে এটা হচ্ছে জার্মিনেশন এই অ্যান্ডোস্পোরটা জার্মিনেশন হবে জার্মিনেশন হয়ে এরা বাইরে এক ধরনের স্ট্রাকচার তৈরি করবে বাইরে এক ধরনের স্ট্রাকচার তৈরি করবে ঠিক আছে দেখো বাইরে এক ধরনের স্ট্রাকচার তৈরি করার পরে এর যে বিতর্কের কন্টেন্টস এই কন্টেন্টস গুলো ওই স্ট্রাকচারে তৈরি মানে চলে যাবে এই যে দেখো এটা ছিল আমাদের আগের আগের ম্যাচিওর সামার স্পোর হুম আমরা বলেছি যে বত্রিশটা সংখ্যা হবে হ্যাঁ দুই থেকে আট আট থেকে এরকম করে করে বত্রিশটা সংখ্যা হবে পরবর্তীতে কি হবে এর যে প্রোটোপ্লাজম এর যে প্রোটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজম গুলো সেগমেন্টেড হবে প্রোটোপ্লাজম গুলো সেগমেন্টেড হবে সাধারণত চার থেকে চার থেকে নয়টা সেগমেন্টেশন হতে পারে এবং প্রত্যেকটা সেগমেন্টের ভিতরেই মাল্টি নিউক্লিয়াস থাকবে মানে মাল্টি নিউক্লিয়াই থাকবে অসংখ্য নিউক্লিয়াই থাকবে ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা সেগমেন্ট প্রত্যেকটা সেগমেন্টের ভিতরেই যে নিউক্লিয়াস গুলো ছিল ধরো 
स्ट्राचार आगामी क्लस जार्मिनेट कर मान समय चले 